ഏതാണ് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ബ്രൗസർ എന്നൊരു ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ അധികം വെച്ച് നമുക്ക് താമസിക്കില്ല നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ മൈ നേം എസ് കൃഷ്ണൻ വെൽക്കം ടു മൈ ക്രിയേറ്റീവ് വേൾഡ് വിക്കറ്റ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന മോട്ടോയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗസറാണ് പഫിൻ ബ്രൗസർ അപ്പോൾ ഈ ബ്രൗസർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ പോയി നിങ്ങൾ ആ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പ്രൊവേഷണൽ ലിങ്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഫിൻ ബ്രൗസർ പ്രോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഫയൽ മാനേജറിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ലോഞ്ചറിൽ ചെന്ന് ഒരു പെൻകിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണും അതാണ് നമ്മുടെ പഫിൻ ബ്രൗസർ അപ്പോൾ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതൊന്നില്ലേ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർഫേസ് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഒരു ഗ്രിഡ് അലൈൻമെൻറ്റിലാണ് ഓരോ ലിങ്കും ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ വിക്കഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ലോഡ് ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പറയാനുള്ള ക്യുബ് ടോഗിൾസ് ആണ് മൗസ് പാഡ് കീബോർഡ് ഗെയിമിങ് കൺട്രോൾസ് എന്നിവ താഴെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ മൗസ് ആണ് മൗസ് ഓപ്ഷൻ വേറെ ഒരു ബ്രൗസറിലും ഇതുവരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ബ്രൗസറിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മൗസ് മൗസ് സാധാരണ ഒരു ടച്ചിൻ്റെ കൺട്രോൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ മൗസ് പാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു ട്രാക്ക് പാഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ള ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തീം ഡാർക്കും ലൈറ്റും യു ഐ ആണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് യു ഐയിലേക്ക് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ ചെന്ന് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ആ ട്രാക്ക് പാഡ് ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ട്രാക്ക് പാഡിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ട്രാക്ക് പാഡിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ മൗസ് പാഡ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു മൗസ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരു സ്ക്രോൾ ബാറും സൈഡിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന സാധാരണ ബ്രൗസറുകളിൽ ഉള്ളവർ തന്നെ ഡാറ്റ സേവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ്സ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാനും അതിനുപരി പിന്നെ കുറേ അധികം ഓപ്ഷൻസും ഈ പഫിൻ ബ്രൗസറിൽ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ക്രോമും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രോമിൽ ഞാൻ ആ ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിച്ചു തരാം ഫേസ്ബുക്ക് കണക്ട് ആവാൻ തന്നെ നല്ല ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജിയോ നെറ്റിലേക്കാണ് കണക്ട് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് എടുത്തു ഈ ഒരു സൈറ്റ് ലോഡാകും ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ ഇനി നമ്മുടെ പഫിൻ ബ്രൗസറിൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം പഫിൻ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ യു ആറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടിക്ടോക്കുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ മേളിലത്തെ ബാറെല്ലാം ലോഡായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണക്ട് ആക്കിയത് അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ലോഡായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ഇതൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല ജിയോയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പഫിൻ ബ്രൗസറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തനാക്കാനുള്ള കാരണം പഫിൻ ബ്രൗസർ വിക്കറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൗസ് പാഡ് പിന്നെ ഗെയിമിംഗ് പാഡ് പിന്നെ ക്യുക് ടോഗിൾസ് ആ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ഇതിനെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ബ്രൗസറാണ് പഫിൻ ബ്രൗസർ നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നഷ്ടം തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മൗസ് ഇത്രയും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വേറെ ബ്രൗസറുകൾ ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല